Overland Jam 2015, un gradito di ritorno, Giulio Rosc. Allora, ieri, ieri temporale Ponticelli, oggi Baronissi, un lavoro che ti porta in giro per il mondo. Eh sì, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo ritornare qua dopo un anno, eh, trovare vecchi amici, farne, trovarne di nuovi, è, è bello. Mi invidio, for, forse mi invidio. <ride> Nella prima domanda ho detto che è un lavoro che ti porta a fare il giro per il mondo, perché non c'è solo Ponticello, non c'è solo Baronissima, c'è anche Rio, Cina, India e tanti progetti futuri che però ancora non sveliamo. Però l'importanza da questo punto di vista eh, di fare un lavoro che è la propria passione, o quindi meglio rendere la propria passione un lavoro, cosa si prova? Eh, ma si provano diverse sensazioni. Eh, non lo so, con Mirko abbiamo lavorato tanto su, sul concetto dei graffiti eh, ed è come dire, bellissimo e fantastico che adesso è il nostro lavoro, cioè quello che ci permette di, eh, non lo so, di crearci un futuro, eh, almeno si spera. Eh, è boh, non lo so, il, girare il mondo fa parte del gioco, quindi giochiamo. Nella domanda ha introdotto Mirko, ha introdotto direttamente lui, Mirko Loste. Allora, la prima volta ad Overline, un giudizio sulla gem? Allora, intanto ciao, eh, non, non lo so, Overline eh, mi è sembrata una gem bellissima, ma anche perché sì, è la prima volta, però già molte delle persone che erano qui le conoscevo, le ho incontrate in questi anni in altre gem, quindi questo ritrovarsi eh, per la prima volta in un posto nuovo è, certo, è sicuramente qualcosa di straordinario. Tu ad Overland quest'anno stai lavorando in coppia con Rosk, non è il primo lavoro, sicuramente non sarà l'ultimo, però proprio vorrei fare una domanda sul lavoro in coppia, come ci si organizza prima di passare all'opera? Ok, eh, intanto devo dire che con Giulio ci lavoro da, davvero da tanti anni, abbiamo iniziato alle superiori, già da piccoli possiamo dirlo, poi a parte un breve periodo in cui io mi sono allontanato per questi di lavoro, eh, comunque sì, abbiamo lavorato spesso, quasi ogni opera assieme, quindi in questi anni si è venuta a creare una, una certa sintonia, comunque si è venuta anche a formare una metodologia di lavoro che un po' ci permette di creare senza dovercelo dire, cioè senza doverci raccontare come com fare. È il caso del disegno di quest'anno? Anche il disegno di quest'anno, come una serie di graffiti che stiamo portando avanti, nascono da, da dei concetti, da delle idee che poi sono frutto di discussioni qualche sera prima, facendo breve ricerco, semplicemente facendoci venire un'idea simile senza neanche volerlo a volte. Però una domanda sui protagonisti del disegno va fatta. Il motivo preciso per cui nasce quest'idea? Perché sono veramente brutti. <ride> Brutto, ci volevamo veramente brutto. No, no, è un po' come, non lo so, un gioco. È, diverso, è stato divertente, non lo ripeto da, da quando abbiamo iniziato. È, a omaggiare baronissi con la faccia di questi due brutti ceffi, sceriffi, è, che proteggono il muro. <ride>